বন্ধুরা আজকে আমরা মানুষের মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানব মস্তিষ্ক ব্রেইন মগজ এই শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত মস্তিষ্ক কোথায় থাকে এটাও আমরা সবাই খুব কম বেশি ভালোই জানি তো এই মস্তিষ্ককে বিজ্ঞানের ভাষায় খুব ভালোভাবে পড়ার জন্য তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে অগ্র মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ক আমরা এই ভিডিওতে অগ্র মস্তিষ্ক ও মধ্য মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানব অগ্র অগ্র মস্তিষ্ক বা ফোর ব্রেইন এটা মানুষের মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ এই মস্তিষ্কটা আবার দুই ভাগে ভাগ করা থাকে একটা বিভেজক খাত দিয়ে যাকে ডান এবং বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার বলা হয়ে থাকে যখন আমরা ডান এবং বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার শুনছি আমাদের মাথায় ঠিক আসে নিশ্চয়ই এই বাম অংশটা দেহের বাম অংশ বাম দিকের অংশকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এই ডান সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার অবশ্যই দেহের ডান অংশকে নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু আসলে তা হয় না মজার ব্যাপার হচ্ছে বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার দেহের ডান দিকের অংশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আর ডান সেরিব্রাল হেমিসফেয়ার হচ্ছে দেহের বাম দিকের অংশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই বাম সেরিব্রাল হেমিসফেয়ারটা আবার একটু বেশি উন্নত হয়ে থাকে ডান দিকের থেকে এই যে তোমরা এই উপরের অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটি আসলে আমাদের অগ্র মস্তিষ্ক বা ফোর ব্রেন নামে পরিচিত সমগ্র ব্রেনটা একটা মেনিন জেস নামে মেনিন জেস নামক পর্দা মেন জেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এই পর্দার বাইরের অংশটা কটেক্স নামে পরিচিত এই বাইরের অংশটা কটেক্স নামে পরিচিত বা অনেক সময় একে গ্রে ম্যাটার বলা হয় গ্রে ম্যাটার আমরা জানি গ্রে শব্দের অর্থ হচ্ছে ইংরেজিতে গ্রে শব্দের অর্থ হচ্ছে বাংলায় আমরা বলি ধূসর বা ধূসর পদার্থ দিয়ে তৈরি বা ধূসর অংশ কারণ হচ্ছে এরা দেখতে ধূসর রঙের হয়ে থাকে আর তার ঠিক নিচেই থাকে হচ্ছে স্নায়ু তন্তু স্নায়ু তন্তুর রং আবার এই গ্রে ম্যাটারের ঠিক নিচেই থাকে হচ্ছে স্নায়ু তন্তু স্নায়ু তন্তুগুলোর রং আবার সাদা হয়ে থাকে এজন্য এই অংশগুলোকে হোয়াইট ম্যাটার বলা হয়ে থাকে মূলত এই অগ্র মস্তিষ্ক যা করে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের চিন্তা চেতনা জ্ঞান স্মৃতি ইচ্ছা বাকশক্তি বাকশক্তি মানে এই যে কথা বলার যে শক্তি ঐচ্ছিক পেশি আমাদের যে সকল পেশিকে আমরা নড়ানো চড়াইতে পারি তাদেরকে আমরা ঐচ্ছিক পেশি বলে থাকি এ ধরনের পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে এছাড়াও কোনো উদ্দীপনা ধরো তোমার হাতে একটা মশা এসে বসলো তোমার হাতে একটা মশা এসে বসলো এই মশাটা এসে বসার ফলে তোমাকে একটা উদ্দীপনা তৈরি হচ্ছে সেই উদ্দীপনাটা ব্রেনে যাচ্ছে এবং সেই উদ্দীপনা অনুযায়ী কী পরিমাণ সারা দিবে অর্থাৎ এই মশাটাকে যে আরেকটা হাত দিয়ে মারতে হবে এই যে এই সারাটা দিয়ে থাকে হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্ক এখন আমরা জানবো হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক সম্পর্কে অগ্র মস্তিষ্ক ঠিক নিজেই এই যে অংশটা এটা হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক নামেও পরিচিত মধ্য মস্তিষ্ক আবার পশ্চাৎ মস্তিষ্কের উপরে এবং অগ্র মস্তিষ্কের নিচে থাকে যেহেতু ঠিক মাঝখানে থাকে এই জন্যই আগে আমরা মিড ব্রেইন বা মধ্য মস্তিষ্ক বলে থাকি এই মধ্য মস্তিষ্ক যা করে সে হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন করে এটাই মোটামুটি তার কাজ তাছাড়াও সে হচ্ছে সমন্বয় সাধন করে আর বিভিন্ন পেশির মধ্যে সে সমন্বয় সাধন করে আর ভারসাম্য রক্ষা করে এটাই মূলত মধ্য মস্তিষ্কের কাজ তা আমরা আর মানুষের যে ব্রেন বা মস্তিষ্ক বা যাকে আমরা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলে থাকি সে সম্পর্কে জানলাম আমরা জানলাম যে মূলত মস্তিষ্ককে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে অগ্র মধ্য ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ক এবং আমরা এই ভিডিওতে অগ্র ও মধ্য মস্তিষ্ক সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা আশা করি তোমরা পেয়ে গেছো